ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും പാത്തൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അറബിക് റൈസ് ആണേ എപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറൊക്കെ തിന്ന് മടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു റൈസ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തും അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതും കൂടി ചതക്കിയതാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങയാണ് പിന്നെ ബേലിപ്സ് ഉണ്ട് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അത് ഒരു ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് ജീരക പൗഡർ ആണ് ജീരകം ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് സ്പൂണിൽ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് അറബിക് സ്പൈസസ് ആണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അറബിക് സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതുപോലുള്ള കറി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പൈസസ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളിയാണ് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പിൽ തേങ്ങാപ്പാലാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്നര സ്പൂണ് തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനെ എടുത്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തത് ആ ഒരു കണക്കിലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ അരിയാണ് എടുത്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം കൂടിയാലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളൊരു ഇത് അരി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കൂടിയാലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ വേവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ചിക്കനെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ച ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആയപ്പം തന്നെ ഞാനിത് ഊറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലെ അരി എടുത്തത് അത് ഒരു അര കിലോ ഒരു അരിൻ്റെ കണക്കാണത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കനും എടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം
ചിക്കൻ സലോണ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അറബിക് റൈസ് ആണിത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോയും വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ്